¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo, se mueve la cosa en PlayStation 4, aunque yo de esto que vamos a ver, pues solamente le haría caso a una persona y vamos a ver. The Flow habló hace unas horitas y cada vez que este tío habla, pues ¡boom! Se, re, bueno, se, revolu se revoluciona todo por ahí. Y fijaros, pero bueno, vamos a ir por orden, ¿vale? Digamos, este vídeo es eh, actualización de la SN de PS4 1050, creo, ¿vale? Puede ser para otras versiones, pero bueno, no esperen mucho de esto, pero yo lo traigo porque aparte de verlo, me han mencionado, ya saben que cada vez que me mencionan, pues lo investigo un poquito y por eso es importante que estén suscritos, ¿vale? Lo más importante de todo, que estén suscritos porque si de aquí sale algo, mañana, pasado mañana, cuando sea, yo te lo voy a traer en el minuto 1 y va a estar súper enterado. Y fijaros, lo que hemos visto por aquí vamos a empezar por importancia de menos a más, ¿vale? Según yo entiendo, según yo he visto por ahí. Pues tenemos un usuario que no lo sigue mucha gente, no sabemos quién es, yo no sé quién es, no lo había visto nunca. No lo sigue nadie de los usuarios que yo sigo, así que no, yo no le doy mucha importancia. Pero bueno, como ustedes me han etiquetado por ahí, cada vez que ven este tipo de fotillo con números y todo, pues se vuelven locos. Dice por aquí este chaval... Jailbreak de PS4 1050, PS4 1050 ignoró la secuencia del arranque del puerto USB y la unidad de disquet, pero el puerto LAN IPv6 se está reactivando y aún está en PXE. Significa que la escritura, la lectura escritura del puerto USB está bloqueada durante el arranque, ¿vale? Entonces por aquí dice uno que esto es falso, que esto está hablando, que si alguien le pregunta que si es un posible jailbreak y este chaval pues dice es posible que en el futuro use una computadora portátil en lugar de una memoria USB no sé a lo que se refiere pero aquí lo llaman psicópata uno dice buen trabajo etcétera bueno yo este chaval pues hay que tenerlo aquí pendiente a ver lo que hace lo que no hace pero esto no le, no le, no le haría yo mucho caso lo otro más importante que haría yo caso aquí es a esta cuenta mczmgz vale que tiene 12.000 seguidores la verdad que tiene bastantes seguidores de los que yo sigo y dice que un nuevo OSS eh, ha sido lanzado, ¿no? Y nombra aquí PS4, PS4 WebKit 1050. Aquí es lo importante, chavales. El WebKit 700, que ya no nos interesa, y el JavaScript Core 700. El PS4 WebKit 10.50. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros vemos PS4, vemos WebKit y vemos... Bueno, espero que se vea grande, ¿no? Chavales, lo ponéis. Yo le voy a dejar los links, ¿vale? PS4 WebKit 1050. Vemos el WebKit y entonces decimos, eh, ya hay un pirate. Pues no, chavales, el WebKit... Digamos que es el punto de entrada, ¿vale? Así de sencillo. Digamos que por ahí entran, pero luego tienen que inventar un jailbrea, un kernel exploit para piratear la consola. Pero bueno, si hay un webkey en 1050, pues bueno, menos es nada, ¿no? Esto digamos que para mí es lo segundo menos importante. Y lo más importante, ¿vale? Ya sabemos por aquí eh, el flujo, ¿vale? Andy Nugent de Flow, todo, todo el mundo lo conoce, que ha dicho por aquí. Odio encontrar errores interesantes los viernes. O sea, este tío va siempre así, ¿no? Ya ha encontrado algo, un pirateo, entonces la gente esto vale para 1050, para PC4, para PC5, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, este chaval es el único, el único, el único, el único que ha sido capaz de piratear PC Vita, PS4, PS5, aparte de, de C Tour, ¿vale? Pero lo de C Tour fue un emulador de PlayStation 2 y este chaval... The Flow encontró y mostró cómo se podía piratear una PS5, que es el exploit que tienen hoy en la versión 4.30, creo inferior, y es el único que lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que este tío dijo que iba a dejar la escena, creo que fue el que lo dijo, si no sé tú. Pero bueno, a lo que vengo yo aquí, que este chaval ya todo lo hace, lógicamente, por dinero, y yo lo veo perfecto, lo que pasa es que no nos va a traer nada, y si ha encontrado algo interesante un viernes, lo más seguro es que el lunes vaya a la página de Hacker One de Sony PlayStation y le diga, oye, mira que he encontrado un viernes esto interesante y le van a hacer toma te vamos a dar 10 12 30 mil dólares nos va a dar el fallo que has encontrado sea para play 4 play, para play 5 y lo va a tapar sony y no nos vamos ni a enterar aunque ojo que en las versiones anteriores de pirateo si la tenemos es porque sony le permitió a él que lo publicara ¿vale? al igual que publicó lo del tema del blu ray de 903 904 lo mismo esto lo dejan, pero vamos, yo creo que si es algo de Play 4, Play 5, yo creo que puede ser algo de Play 4, que no lo va a liberar. ¿Por qué? Porque hace tiempo ya que no saca nada, nos hemos quedado 9 a 0, vamos ya por 10.50 y no hay nada. Pero bueno, si se le va la pinza a este chaval y decide compartirlo, pues nada, te lo repito, te lo voy a traer. Así que está la cosa movidita, no sé si es que el tío se, se ha cansado ya o necesita un poquito de reconocimiento por las redes, no lo sé, pero este chaval siempre funciona así. Cuando ve que nadie habla de él, pum, pega un puñazo ahí y, y todo el mundo se vuelve loco. Así que nada, 
Webkit PS4 1050, alguien dice por ahí algo de no sé qué, del USB y de Flow, con sus cositas raras, ¿vale? Pues nada, sea lo que sea, te lo voy a traer. Recuerda, eh, darle like, ¿vale? Estar suscrito para que te llegue el siguiente vídeo con la campanita activada. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Adiós.